Ja, willkommen auf meinem Vlog. Heute ist Sonntag und ich mache heute eine kleine Tour in den Wald, weil es noch warm ist. Ich drehe heute ein Video zur Phoenix 7 und Vertex 2 im Navigationsmodus. Bitte uns vergleicht die uns beiden mal miteinander. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ein bisschen schwere Beine, warmes Wetter und ja, knapp 200 Höhenmeter vor mir. Schauen wir mal. So, ich frage mich jetzt, warum ich bei 32 Grad 10% Steigung hochlaufe. Boah, ist das übel. Die Sonne ist zwar in den Wolken, aber es ist so spüldrückend, da kann man auch mal da kurz gehen. Es ist bei uns so übel in den Weinbergen, dass da direkt halt immer gleich direkt steil hoch geht und man nicht so langsam hochlaufen kann. Das ist manchmal echt so ein Hinderungsgrund. Aber hinten raus lohnt sich einfach. Ja, und im Wohngebiet ist halt auch nicht am schönsten. Gut, jetzt können wir weiterlaufen. Ich laufe jetzt gerade so einen alten Weg hoch zur Starkenburg, zum Kopfsteinpflaster. Alles ist anstrengend. Ja, für die Aussicht lohnt sich ja auch hier den Weg hochzulaufen, obwohl ab und zu Autos kommen. Wir sehen hier, da hinten ist der Emilie Bokus, den kennen manche vielleicht vom Mountainbiken. Hier ist der Bismarckturm und ich stehe gerade unterhalb der Starkenburg. Gut, ja und hier fängt auch meine Mountainbike-Hausstrecke an, HP1. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Kannst du mal anschauen, es war mein einziges, glaube ich, Radvideo oder zweites. Ja, genau. Da kannst du mal reinschauen, da zeige ich euch die HP1, eine schöne Strecke. Lohnt sich zu fahren. Aber wir laufen sie jetzt ein Stück schön im Wald entgegen. Einfach toll. Ja, es hat sich wirklich gelohnt. Ich bin jetzt hier oben. Die 200 Meter Anstieg. Laufen schön Trail entlang. Wunderbar auf dem Waldboden. Die Vögel zwitschern. Ja, ich höre es trotzdem Musik. Ach, ist einfach angenehm. Einfach schön. Oh. Und man merkt auch, dass es hier viel geregnet hat. Hola. Also man sieht es so wirklich, aber hier geht es dann wieder 15% runter, 18%, also total gaga. Die Wege hier. Also so schön wie es oben ist, an Abstieg ist eigentlich eine Katastrophe. Naja, ein Vorteil hat es heute. Ich bin heute mit der Phoenix 7 gelaufen und mit der FX2 zwei Karten dabei. Die Wahrscheinlichkeit sich zu verfranzen war jetzt nicht so hoch. <lacht> nicht so wie in der Vorrunner, mitten da dem Hammer. Aber dafür geht es hier massiv runter. Ei, ei, ei. Also muss man auch echt langsam machen, weil sonst liegt man hier auf der Nause. Oder wie ich früher gesagt habe, auf der Schnauze liegen. Und damit es keinem langweilig wird, auch noch ein paar Äste hier im Weg, beziehungsweise halbe Bäume. Soll ja hier nicht sein, dass wir hier gemütlich runterlaufen, oder? <lacht> ja, willkommen zurück zum Laufblock. Heute ist der... Was haben wir heute? Ja. Ich wurde vergessen. Ich mal nachgucken. Wir haben es nicht ja. gewusst. Ja. ja, willkommen zurück zum Laufblock. Heute ist auf jeden Fall Dienstag. Dienstag, genau. ja. Genau. Ich bin mal wieder hier mit... Oh, ich bin auch wieder dabei. Anni unterwegs. Damit Und der Sascha nicht immer zu schnell rennt. Ja. Wir haben ja hier neue Sportuhr am Start. So. Leise Sportlerin, danke nochmal für die Kommentare. Es ist eine Vivo Actis, Vivo Active 4S geworden. Ja. Ja. Genau, wir haben heute vor, auf den Berg zu laufen. Also ich hab's vor. Und du gehst mit. Ja. ja. Lass mich da mitziehen. Das ist der Plan für heute. Es ist nicht so heiß, nicht so spül. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass wir in weniger als einem halben Jahr Weihnachten haben. Ja, und der ist wirklich der optimistischste Mensch, den ich kenne. <lacht> Und es das heißt ja dann, kaltes Wetter, dunkel, Kekse, letzteres ist gut. <lacht> gut, dann laufen wir mal los oder laufen weiter und voll Mut ist gleich den Berg hoch. So sehen motivierte Sportlerinnen aus, mit ihren neuen Sportuhren. Ich 
gerne von jetzt alleine. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, es ist einfach schon fies, wie es hoch geht. Man sieht es hier wirklich gar nicht. Teilweise 12, 13, 14, 15 Prozent Steigung. Schon echt übel. Vor allem, wenn man es nicht so oft macht, ne? Ja. So, wir laufen jetzt gerade den Berg zum Bismarckturm hoch. Den Turm, wo du unbedingt hoch wolltest, ne? Ja, für mein Sehen ist der Wunsch heute. Ja, ich, äh, falls ich nicht mehr lebend ankomme, hier hinten, da, hier nochmal genau angucken. Ja. Hast du ein Messer dabei? Ja, klar. Okay, ich muss los. Da oben ist Ende. Also für einen Teil. So, du hast jetzt die Wahl, dass wir diesen Weg hier noch hochlaufen. Ja und die letzten Meter zum Turm schaffen, also die letzten 50 Höhenmeter oder du läufst runter. Was möchte Kandidat 1? Ich laufe hoch und dann rufe ich mir ein Taxi. Okay, normalerweise gibt es immer Radler und so Zeug, aber heute leider nicht. Wir hätten eh kein Geld dabei. Mal wieder. Ich glaube, ich habe sogar 4 Euro dabei. Mal gucken, was ich dafür kriege. Oh, Eisautomat. Also ich kriege auf jeden Fall einen Radler. Oh, oh ein Reh. Hui. So, und da sind wir auch schon am Turm. Der Bismarckturm. Leider ist hier alles zu, kein Radler. Dann beim nächsten Mal. Ja, so, jetzt haben wir das Laufen geschafft. Und wir laufen jetzt wieder am Eisautomat vorbei. Ja. Ich kriege kein Eis spendiert. Nein. <lacht> ich verstehe gar nicht warum. Wenn wir am Bierautomat vorbeilaufen, dann spendiere ich was. Oh. Also falls irgendein Heppenheimer gerne ein Bierautomat irgendwo installieren möchte, in der Gunderslache wäre noch Platz. Ne? <lacht> Und Kundschaft. Und Kundschaft. Alkoholfreies Bier. Ja, alkoholfreies Bier. <lacht> ja, wir haben die Bergtour geschafft. Acht Kilometer sind wir gelaufen, knapp 200 Höhenmeter. Und wie fühlst du dich? Meine Beine sind schwer. Deine Beine sind schwer. Fühle ich mich super. Aber du hast nicht geflucht. Nicht? Ja, zumindest nicht, habe ich nicht gehört. Okay. Weil du warst einfach zu erschöpft. <lacht> so, ja. ja, das war's für die Woche. Fluch jetzt mit gleich, dem? wenn ich auf deinem Kanal bin. <lacht> Kommen die Hasskommentare. Ganz böse Hasskommentare. <lacht> okay, an dieser Stelle muss ich sagen, ja. wir machen jetzt hier einen Cut. Ja. <lacht> Und wir sehen uns beim nächsten Lauf. Ja, willkommen zurück. Heute ist Donnerstag. Und ja, ich sag mal so, ich hoffe, ich komme nicht ins Gewitter. <lacht> Sieht ein bisschen trüb aus. Genau, heute stehen Sprint an und beziehungsweise sieben Sprints, a 10 Sekunden mit einer Pace von 3,45, glaube ich, wenn ich es richtig erinnert habe. Und ich bin jetzt gerade noch in der Aufwärmphase und dreimal dürfte raten, zu schnell. Wie immer. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man es so gut erkennen kann, aber hier kommen gerade die Gewitterwolken. So nach und nach langsam an. Ja, und die Luft ist auch wirklich sehr drückend. Also wir haben heute 34 Grad und es ist richtig schwül draußen. Aber es hat sich gerade sehr ergeben. Meine Frau holt noch die Kinder ab, beziehungsweise mein Sohn. Der war auf dem Geburtstag und da war der Kleine natürlich mit. Und deswegen habe ich es zwischen reingequetscht. Weil wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, dann gibt es Gewitter. Ja, so ist es dann halt. Ein Tod muss man sterben, wie man so schön sagt. In dem Fall die Hitze. Ja, und aufgrund der Zeit natürlich immer wieder auf meiner Hausstrecke, das heißt direkt vor der Tür raus und dann hier den üblichen Weg lang. Kennt ihr ja mittlerweile auch schon. <lacht> ja, wie wir sehen, bin ich jetzt gerade im Pausenmodus, da gehe ich momentan. Ich muss ja die Pace laufen mit drei, über drei Minuten. Ja, so eins und sieben habe ich schon mal gemacht, beziehungsweise ich gehe jetzt gerade, ich mache eine Laufpause. Ja, Training beendet, die vorne Uhr hat es auch gleich mit einem durchschnittlichen Wert begrüßt. Ich gesagt, hier, du bist nur Durchschnitt. Aber ja, so ist es halt. Ich habe das Ganze ein bisschen abgekürzt, wie gesagt, Warm-up und Cooldown und auch die Pausen zwischen den Sprints mit Lab-Taste einfach abgekürzt, um ja, den Timeslot hier zu nutzen, den ich habe. Ich warte immer noch auf die Garmin Forerunner 955. Das ist echt ein bisschen mühselig. Ich kriege keine Info von Garmin, wann es kommt, was los ist, wie lange es noch dauert. So ein Update, E-Mail wäre mal ganz schön. Man lässt einfach den Kunden warten. Wäre es anders, wo schon wieder verfügbare Uhren gibt. Das ist dann auch ein bisschen traurig. Aber ich möchte an dieser Stelle nicht stornieren, weil 
Das müsste jetzt demnächst dann kommen. Am Samstag kam jetzt das Video raus zur Forerunner 255 bzw. versus der Pacer Pro von Polar in der Navigation. Und ich habe jetzt auch noch die Alpha-Version von den neuen Update der Apex und der Phoenix hochgeladen oder ja, beziehungsweise geladen und habe dazu auch ein Video gemacht, wie man eine Alpha-Version installiert. Das werde ich euch auch noch als Video zeigen, falls mal jemand da Interesse hat, wie das funktioniert. Habe ich auch das erste Mal gemacht, Learning by Doing. <lacht> und das kommt, macht die Kamera gleich mit an und filmt es mit, dann Learning by Doing zusammen. Ne, hat alles wunderbar funktioniert und ist ja auch ganz schön, dass die jetzt endlich die Features von der Forerunner Uhren, die jetzt gekommen sind, bis auf den Morgengericht, glaube ich, war es. Alles soweit auch in die Phoenix Uhren integriert, in Epix Uhren. Also andere wäre natürlich auch eine Farce gewesen. Ja, es ist auch ein Gerücht, dass die neue Venue SQ rauskommt oder bald rauskommen soll. Ähm, Im zweiten Quartal, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, irgendwo. Ja, bin ich mal gespannt. Versuche ich auch zu kriegen, wie so vieles. <lacht> mal gucken, wie da die Lieferzeiten sind. Wenn der Blog gefallen hat, ich mache hier oben meine Playlist. Da siehst du den Rest, den es noch so gibt zum Blog. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier unten so ein Best of Playlist. Da kannst du mal reinschauen. Und wenn das Ganze gefallen hat, lasst du gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.